జనరల్ గా అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను అంటే యూపీఎస్సి పేపర్స్ అలాగే ఏపీపీఎస్సి పేపర్స్ కానీ టీఎస్పీసీ పేపర్స్ కానీ వేరే స్టేట్ పీఎస్సీ పేపర్స్ అన్ని కూడా ఎన్ఆర్సి చేసిన తర్వాత నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసిన పాయింట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అయితే ఉంటుంది ప్రతి పేపర్ లో కూడా మీరు యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీస్ పేపర్స్ కాదు ఏదైనా చూసుకోండి ఏపీపీఎస్సి పేపర్స్ కానీ టీఎస్పీఎస్సి పేపర్స్ కానీ లేకపోతే వేరే స్టేట్ పీఎస్సి పేపర్స్ కానీ లేకపోతే స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ పేపర్స్ కానీ చూసుకోండి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది ప్రీవియస్ పేపర్స్ కి ఓకే కాబట్టి దీన్ని మీరు అడ్వాంటేజ్ కింద తీసుకోవాలి సో దీన్ని అడ్వాంటేజ్ కింద తీసుకుంటే ఇప్పటి నుంచి మీరు మంచి మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే మొన్న జరిగిన పాలిటిక్ లెక్చర్స్ ఎగ్జామ్ లో ఏపీఎస్సి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అయితే ఇచ్చింది ప్రీవియస్ పేపర్స్ కి సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఒక వ్యాలిడ్ ప్రూఫ్ లేకుండా నేను అది చెప్పకూడదు కాబట్టి సో మొన్న పాలిటిక్ లెక్చర్స్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చారు రికెట్స్ ఇన్ చికెన్ సీస్ కాస్ డ్యూ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇది ఏపీఎస్సి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది మీకు అదర్ స్టేట్ పీఎస్సి క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చాను టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఎంసీక్యూస్ సో దాంట్లో నుంచి ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఉందనమాట ఓకే సో ఇది వేరే స్టేట్ పీఎస్సి లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మ్యాథ్స్ తో ఫాలోయింగ్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు ఇక్కడ చూసారు రికెట్స్ అని ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి మ్యాథ్స్ తో ఫాలోయింగ్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ ఏంటి వైటమిన్ డి ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇండైరెక్ట్ గా ఉన్నా సరే మనకి ఈజీగా సాల్వ్ చేసే విధంగా మీకు అదర్ స్టేట్ పీఎస్సి నుంచి మీరు తీసుకొని రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి వైటమిన్ డి త్రీ సో ఇలా డైరెక్ట్ గా కూడా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు సో అందుకన్నా డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్స్ అని సో క్వశ్చన్ అనేది మనకి డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ మనం సాల్వ్ చేసే విధంగా మాత్రమే ఉంటుంది అది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఇంపాక్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ కోర్స్ ఎయిట్స్ అనేది ఏపీపీఎస్సి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మీకు ఎంసీక్యూస్ లో ఏమి ఇచ్చారంటే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఎ పేర్ ఆఫ్ వైరల్ డిజీజ్ ఇది కూడా వేరే స్టేట్ పిఎస్సి క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఏంటి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఎ పేర్ ఆఫ్ వైరల్ డిజీజ్ అని మనకి క్వశ్చన్ ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కామన్ కోడ్ ఎయిట్స్ అని ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఇండైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ గివ్స్ ఇట్ డిస్టింట్ కలర్ అని ఏపీఎస్సి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్ మనకి స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఉంది ఓకే ఎస్ఎస్సి పేపర్ లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చారు కాబట్టి ఎస్ఎస్సి పేపర్స్ కూడా మీరు త్వరగా సాల్వ్ చేయాలి సో ఆల్రెడీ మీకు ఆ పీడిఎఫ్ ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు బై హార్ట్ చేయండి సో మాక్సిమం నేను గ్రూప్ వన్ గైడెన్స్ బ్యాచ్ కూడా లాస్ట్ టైం గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ జరగక ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ముందు నేను ఇదే చెప్పాను ఎంసీక్యూస్ అన్ని కూడా బై హార్ట్ చేయండి నేను అండ్ సేమ్ అదే ఫార్మాట్ లో వితౌట్ చేంజింగ్ ద ఆప్షన్ ఏపీఎస్ అయితే క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చింది ఇలాగ మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది డిఫరెంట్ గా మీకు ఎగ్జామ్ లో అది ఒక ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ లో మీకు చెప్తాను సో ఇది డైరెక్ట్ ఎస్ఎస్సి లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే డాష్ దై లైజ్ ద పిగ్మెంట్ దట్ డిసైడ్స్ ద కలర్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఎస్ఎస్సి లో సో ఇది ఏపీఎస్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏపీఎస్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ క్యూజిక్ అని చెప్పి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఇది స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ద యూనిట్ టు మెజర్ ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అనమాట సో ఇది కూడా రివర్స్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ గ్రాండ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఓకే అండ్ ఇది మళ్ళీ ఎస్ఎస్సి లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ గ్రాండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ సేమ్ డైట్ క్వశ్చన్ అయితే కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ ఇది ఏపీఎస్సి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి ద నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనకు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద వెయిట్ ఆఫ్ ఐరన్ వెన్ ఇట్ రెస్ట్ అని మనకి ఏపీఎస్సి ఇచ్చారు అండ్ ఇది కూడా స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ వెన్ ఐరన్ రెస్ ఇట్స్ వెయిట్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మనకి కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫౌండ్ అని మనకి ఏపీఎస్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ డాష్ ఫుడ్ క్రాప్స్ హ్యాస్ ద మాక్సిమం కంటెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఏంటి బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ ఏమో మాక్సిమం కంటెంట్
నోన్ యాజ్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ద వీల్ ఆఫ్ లా ఎట్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చారు వేరే షెడ్ పేసారు సో ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ ధర్మ అన్నారు ఇక్కడ ఏమో ఫస్ట్ ధర్మ అన్నారు ఓకే ఫస్ట్ ధర్మ అని అక్కడ ఏమో ఫస్ట్ ధర్మ ఇది కూడా మనకి ఇండియా ఫామ్ లో వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చూడండి ఏపీపీఎస్సీలో హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద కోర్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ఇది వేరే షెడ్ పీఎస్సీలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఈ పేరు అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది ఇండియా గా వచ్చింది మనకి వేరే షెడ్ పీఎస్సీ నుంచి గవర్నర్ జనరల్ డాష్ ఇనాగ్రేట్ ద ఫస్ట్ ట్రైన్ దట్ వాజ్ రన్ ఇన్ ఇండియా ఇది ఏపీపీఎస్సీలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సో అదర్ స్టేట్ పీఎస్సీలో రైల్వేస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ఇండియా వెన్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ అని చెప్పి మనకి అదర్ స్టేట్ పీఎస్సీలో వచ్చింది ఇది కూడా ఇండియా ఫామ్ లో ఇచ్చారు ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ యాక్టివేట్ టు విచ్ ఎకనమిక్స్ అని చెప్పి మనకి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఇది మళ్ళీ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎస్ఎస్సీ ఎకనమిక్స్ అని ఉంటుంది మనకి సో ఎస్ఎస్సీ ఎకనమిక్స్ లో మనకి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చారు ఇది కూడా మనకి డైరెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్ మనకు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ దాని టెన్ యూర్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇది వేరే స్టేట్ పీఎస్సీ నుంచి తీసుకున్న క్వశ్చన్ అయితే అది ఏపీపీఎస్సీ ఈ ఫామ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది నో మనీ బిల్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ అసెంబ్లీ వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చింది ఏపీపీఎస్సీ హూస్ కన్సర్న్ ఈస్ రిక్వైర్ ఫర్ ఎ మనీ బిల్ టు ఒరిజినేట్ ఇన్ ద స్టేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి వేరే స్టేట్ పీఎస్సీ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది కూడా మన ఇండియా ఫామ్ లో వచ్చింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద ఎయిట్ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇక్కడ మనకి వేరే స్టేట్ పీఎస్సీ లో విచ్ అమౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజ్ కమ్స్ ఇన్ ద ఎయిట్ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండియా ఫామ్ లో నాట్ ఇంక్లూడ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఇది కూడా వేరే స్టేట్ పీఎస్సీ నుంచి తీసుకున్న క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వెన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఓకే సో వేరే స్టేట్ పీఎస్సీలో ఏమి చేయరు ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ ఎ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ హాస్ బీన్ ప్రొక్లైమ్ సో ఫార్ అని చెప్పి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఏమన్నారు మనకి ఫస్ట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అని కాబట్టి ఇది మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది కూడా ఇండియా క్వశ్చన్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ విచ్ సారీ ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఫార్మ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఫస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ అండ్ ఫస్ట్ అనే కీవర్డ్ తో దగ్గర మీకు ఒక త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి పేపర్ లోని ఓకే కాబట్టి ఇది కూడా ఒక హ్యాక్ కింద మీరు తీసుకోండి సో ఇది వేరే స్టేట్ పీఎస్సీ చూసుకుంటే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ద టూ అమెండ్మెంట్స్ మేడ్ బై జనతా పార్టీ డామినేటెడ్ పార్లమెంట్ విచ్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ జాన్ నైన్టీన్ సారీ నైన్టీన్ విచ్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ జాన్ నైన్టీన్ ఇలాగా మనకి ఇండియా ఫామ్ లో ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అన్నారు అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే జనతా పార్టీ డామినేటెడ్ పార్లమెంట్ విచ్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ జనవరి నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ అన్నారు ఓకే సో ఇలాగ ఇండియా గా క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగింది సో ఇలాగ చూసుకుంటే టోటల్ ఓవరాల్ గా చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ మీకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ నుంచే రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మీకు విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ నేను అయితే మీకు ఇచ్చాను సో ప్రతిదీ కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ప్రతిదీ కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నుంచి చాలా వరకు డిలే అవుతున్నాయి సో అట్లీస్ట్ ఇన్ వర్స్ట్ కేస్ మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ టు థర్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వర్స్ట్ కేస్ అంటే వందకి ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై మార్కులు మీరు ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు కరెక్ట్ గా ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కనుక సాల్వ్ చేసుకుంటే కాబట్టి ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అంటే అందరూ మన ఏపీపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ చదువుతున్నారు కానీ ఇక్కడ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అప్రోచ్ లో మనం చూడాలి అంటే ఇక్కడ ఏపీపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు చూడాలి అలాగే వేరే స్టేట్ పీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ కూడా చూడాలి దాంతోపాటు యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ కూడా చూడాలి అండ్ దాంతో పాటు ఎస్ఎస్సి క్వశ్చన్స్ కూడా చూడాలి ఇలాగా ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అప్రోచ్ లో చూసుకుంటే మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్